O novo Game Avatar Frontiers of Pandora já chegou, galera. Mas o que será que você pode esperar desse lançamento? Vai ser a história dos filmes? Quais as novidades? Qual vai ser a idade pra jogar ele? Pode ser o game do ano? Vem comigo, eu tenho todas as informações agora. This is my home. The Navi will fight on your side against the RDA. And I will protect Pandora. Sivako! Inês Trunks, Peter aqui! A gente sabe né, que desde 2009 Avatar chegou com tudo na cultura pop. Mudou a história do cinema antes e depois, né? Avatar realmente transformou a cultura pop. E quem virou fã desde aquela época quer absolutamente tudo da franquia. Os filmes, os livros e agora tem mais um game. O Avatar Frontiers of Pandora. Então vem comigo para conhecer de perto esse lançamento e saber de tudo que a gente pode já esperar da história, modo do jogo, as novidades. Vem que esse vídeo está completaço. Metralha esse like, metralha esse like e já comenta, tá hypado? Vamos lá. Bom, pra começar o gênero do game não poderia ser outro, né? Ação e aventura. E pra quem ainda não viu nada sobre esse assunto, se liga. O jogo é em primeira pessoa. Pra gente entrar de cabeça no mundo de Pandora. Porque o objetivo é a gente ir pra uma camada ainda mais profunda do que nos filmes. É a gente sentir que a gente é mesmo nave. E já de cara eu vou te contar uma novidade. Frontiers of Pandora pertence ao mesmo universo dos filmes, ok? Mas ele tem personagens e uma história diferente. O game vai se passar no mundo aberto. Open world. Eu gosto pra caramba, né? Mais especificamente na fronteira ocidental de Pandora, que é um território inédito que nunca foi mostrado nos filmes. Isso já fica legal pra caramba, né? Ou seja, a gente vai conhecer um outro espaço, outro território, que a gente sabe que existe no universo do filme também. Então a gente vai passar por territórios completamente novos, com perigos diferentes, natureza diferente, povos diferentes. Vai ser tudo muito irado. Você pode ir pra qualquer lugar, open world é bom demais, né? E o background do seu personagem vai ser o seguinte. Você vai ser uma nave que foi capturada e treinada pela RDA durante a vida inteira. Quer dizer, mesmo tendo uma origem nave, a sua personagem vai ter sido moldada pela RDA para servir os propósitos da corporação. A aventura, então, vai começar depois de 15 anos de um ataque da RDA, que você era alvo para morrer. A RDA ia fazer queima de arquivo com você. E por sorte, você foi salva e ficou em sono criogênico por 15 anos, né? Ficou dormindo lá congeladinha por 15 anos. Aí depois de tanto tempo, a tua personagem vai finalmente acordar e se ver livre para ser uma nave. Mas isso não vai ser nada simples. Primeiro porque, mesmo sendo uma nave, você vai ser um completo estranho para os outros nativos, entende? Tá surgindo ali depois de tanto tempo. Então parte da aventura vai ser se conectar com a essência nave, com os povos, até com a deusa Eiwa, descobrir os territórios do planeta e por aí vai, muita coisa. Além disso, você vai precisar fazer aliados e desenvolver táticas para lutar contra a RDA. Ou você achou que a RDA ia deixar Pandora de vez? Não. O grande objetivo do jogo é, claro, proteger Pandora desse novo ataque. E para isso a gente vai poder contar com umas características bem próprias dessa personagem. Primeiro que, por ser uma nave, ela vai ter todas as vantagens de um nave. A altura, a agilidade, a força. E somado a todo esse pacote de poderes nave, né? A personagem também vai ter todo o treinamento de combate da RDA. Ou seja, vai saber usar as armas deles. Então é o seguinte, essa personagem vai ser a combinação do melhor dos dois. Por outro lado, essa personagem também vai ter que desenvolver habilidades e armas nave. Vai ter que entender o estilo de luta dos naves. Vai ter que lidar com os povos que não conhecem ela. Então outra parte da aventura é aprimorar personagens, sabe? Como assim? Fabricar equipamentos, evoluir nos estilos de combate, esse tipo de coisa. Teach me the ways of the Navi. Ah, uma coisa que eu adorei saber. A personagem vai poder ter o próprio Banshee pra poder voar em combate ou viajar pela fronteira ocidental de Pandora. Imagina você voando lá no Open World com seu próprio Banshee. Nossa, vai ser muito doido isso. E agora eu vou falar de alguns dos detalhes que eu mais gostei desse game, né? Fora isso que eu acabei de falar, que eu gosto pra caramba de poder explorar o universo. Bom, primeiro que o próprio James Cameron, que é o diretor dos filmes Avatar, e o John Landau, né, que é o produtor dos filmes, eles estiveram diretamente envolvidos no desenvolvimento do game Avatar Frontiers of Pandora. Só isso já dá aquele alívio no coração do fã, concorda? Se tu é fã, pô, você tem que saber. Os caras que montaram, que construíram todo esse universo, eles estão olhando direto o que está sendo construído. Imagina o nível de excelência que não vai ter isso. Então quer dizer que tudo que foi construído nos filmes está sendo levado em conta nesse game. 
Então mesmo sendo um novo lugar dentro desse mundo, né, que a gente não viu nos filmes, novos personagens, uma nova história, não é um reboot, não é uma coisa aleatória, é uma expansão do que os filmes já fizeram. E isso tá nisto nas imagens, na trilha sonora, até na jogabilidade, né? Pelo que eu já vi, teve capricho pra caramba. E principalmente respeito pela obra original. Que a gente sabe aqui. Nós, nerds, fãs, a gente sabe como é que isso é importante. Assim, mais uma informação. Além do game ser totalmente jogável no modo single player, também vai ter a opção de você jogar com dois jogadores em modo cooperativo. E nem vai precisar estar online. Porra, maneiro pra caramba. Você animou pra jogar também? Eu fiquei, de verdade, cara. Eu, assim, eu sou suspeito que eu gosto de tudo de Open World. E eu sou muito fã de Avatar. Então se liga que Avatar Frontiers of Pandora tem classificação 16 anos e já tá disponível pra PS5, Xbox Series, XS e PC. Eu vou até te fazer, eu vou te deixar o link aqui na descrição. É só você clicar aqui embaixo e bora jogar. E conta pra mim, pegou o hype pro game? Já comenta aqui. E toca aqui agora, se inscreve no canal com o sininho. Deixei na descrição, não vai esquecer de jogar. E toca, vamos jogar esse jogo. Vai ser maneiro pra caramba, galera. Obrigado por se inscrever no canal com o sininho. Eu espero você no próximo vídeo. Valeu! Uhul!